Nosotros entendemos que en tanto que no se dilucide más la situación, dependerá de cuándo se lleve a junta de gobierno, pero en tanto que no tengamos mayor información con respecto a, a cuándo se va a poder empezar la, la obra, pues no, no vamos a, a variar el voto. ¿Pero será el lunes? El 18, imagino. Pero una, se, se preparan la, la, la junta de gobierno se preparan los jueves, esto fue ayer a última hora doce y pico, entonces no, no dio tiempo a, a separar ningún tipo de reclato, hoja de lata, dictámenes, etc. ¿Alguna otra pregunta? Yo que no, el reglamento, que el Partido Popular lo califica como bochorno, vergüenza, y que vuelve a poner de manifiesto la división del equipo de gobierno, el que dice que no es un equipo sino dos. Bueno, yo eh, creo que al final de el pleno como de los partidos de fútbol lo que importa al final es el resultado y, y yo creo que la, las propuestas se aprobaron por, por la totalidad de los miembros del equipo de gobierno y eso, principalmente había una, una cuestión de, de nomenclaturas en la práctica se, se había hecho la, la incorporación de, de remanentes en, en unos términos eh, vamos a decir más generalistas ¿no? procurando tener la la mayor versatilidad posible luego a la hora de, de realizar los expedientes administrativos correspondientes de contratación. Y en este caso el Partido Verde pues, entendía que, que tenía que, que denominarse de otra manera. Cuando se eh, elaboró la propuesta, en principio estaba ok, y luego fueron problemas posteriores y, y decidieron enmendarla, pero que en última instancia se terminó aprobando. Por lo tanto, entiendo que no hay eh, mayor cuestión ahí. Yo creo que, lo importante del pleno de ayer es que se pues, incorporaron partidas como pues, medio millón para poder finalizar eh, las obras del Museo de Electroinera, eh, 200.000 euros que nos van a permitir realizar el, el, la redacción del proyecto del segundo pabellón polideportivo, que, que nos permitirá construir un pabellón de, de en torno a 7 millones de euros en el futuro. Eh, también hay otras partidas como pues, precisamente eh, dotar con 50.000 euros para la realización de eventos en la en la Plaza de Toros, y, y creo que, que al final es lo, lo importante es que se, se incorporaran esas partidas que nos va a permitir pues, bueno, utilizar ese dinero que, que tenemos como remanente del que nos ha dispuesto en años anteriores y, y que ahora pues, eh, vamos a poder poner al servicio de la ciudadanía. Pero yo tenía conocimiento de que los verdes iban a presentar esa enmienda o también la, se conocía en ese mismo momento. Eh, creo que, bueno, yo me enteré en el pleno, pero creo que sí que hubo la, la tarde anterior, eh, se lo comentaron a la concejal de Hacienda, que ya estaba por ejemplo, presentada la propuesta, entonces no, es decir, tampoco tenía mucho sentido el trabajarlo fuera de, del marco de la enmienda. Al final, pues es una herramienta perfectamente válida para modificar propuestas. ¿Alguna? Es cierto que Antonio Pastor le pidió a concejal de Hacienda que a partir de ahora haga las cosas bien? Yo considero que mi compañero Juan José Olivares es una persona que por lo general eh, trabaja siempre muy bien y que al final es una persona que, que no, es poco sospechosa de no sentarse, reunirse, dialogar y, y creo que precisamente la propuesta de ayer, eh, si veis el total de incorporaciones, eh, se hicieron eh, una serie de de incorporaciones que pertenecen también a, a las áreas de, de competencia de los verdes. ¿no? Entonces, el comentario de Antonio Pastor pues, creo que queda más eh, un poco en el ámbito de la opinión de Antonio Pastor que, que en la del de, Partido Verde. Pero eso ya él lo tendrá que decir, él no lo puedo decir yo. Dar la enmienda del Grupo Municipal de Verdes de Europa, que ayer hicimos a propuesta en el Pleno Extraordinario que se convocó para la incorporación de crédito extraordinario, y bueno, yo quiero contextualizar un poco eh, cómo en los últimos, pues yo creo que cerca de tres meses eh, dentro del equipo de gobierno, tanto PSOE como Verdes, hemos mantenido muchísimas reuniones para poder llegar a consenso y poder tomar decisiones conjuntas para incorporación de remanentes que ya se incorporaron en el pleno anterior con esta incorporación de remanentes que asciende a más de 3 millones de euros 
y eh, la, un poco el objetivo es seguir trabajando de manera conjunta para que los próximo, en la próxima incorporación de remanentes también se intente incorporar eh, los, las máximas partidas de manera consensuada dentro del seno del equipo de gobierno. Dentro de estos tres meses, pues como todo, pues, los equipos de trabajo somos diversos, cuesta llegar quizá a tomar decisiones completamente consensuadas, pero ese ha sido el objetivo del equipo de gobierno. Lo que ocurre es que hasta el último momento, pues, pues como es tanto dinero y tantas actividades de inversión o de gasto corriente, pues sí, siempre cuesta pues, a lo mejor terminar de perfilar algunas cuestiones. Eh, el, el 1 de julio fue la última reunión que mantuvimos con el PSOE para eh, cerrar eh, los remanentes y el 5 de julio se hizo la convocatoria del Pleno Extraordinario y cuando vimos los documentos que había redactado la intervención municipal no estaban de todo claras los últimos puntos que habíamos cerrado en la reunión del 1 de julio. Por ese motivo, eh, desde el Grupo Verde, pues nos pusimos en contacto con el concejal de Hacienda para hacérselo saber y el 6 de julio, por correo electrónico y también en reunión presencial con el concejal, le trasladamos todos aquellos puntos que se habían hablado en esa reunión pero que no terminaban de estar específicos en su totalidad dentro de, de los informes que había hecho la intervención municipal. Eh, son cuestiones que, que bueno, a priori, eh, nosotros en la enmienda ponemos, por ejemplo, eh, todos los puntos de presupuestos participativos desde el 27 de diciembre del 2021 que salieron los resultados de los presupuestos participativos. Eh, yo personalmente mandé un correo electrónico a todo el equipo de gobierno para que todo el mundo fuera consciente de todas las actividades, tanto de inversión como de actividad normal, que se habían votado. Y luego más tarde, el 3 de marzo, fue también otro correo electrónico que mandé al concejal de Hacienda diciendo que cada presupuesto participativo, cada actividad de inversión o de gasto corriente tenía que tener su partida específica dentro del presupuesto municipal. Uno de los acuerdos a los que se llegó es que eh, dentro del presupuesto ordinario no se iban a meter presupuestos participativos, pero que iban a ir a incorporación de remanente. No fueron en la última y han ido en esta. Mi sorpresa fue que dentro de ese informe que hizo el interventor estaban en partidas genéricas. Eh, no estoy de acuerdo en que vayan en partidas genéricas porque esas partidas genéricas muchas veces son cajón desastre que todo el mundo va cogiendo de esa partida de todos los departamentos y yo quería que vinieran específicas, uno, porque todo el personal técnico que las tuviera que utilizar las pudiera eh, vislumbrar dentro del presupuesto que pudiera hacer uso de ellas porque al final el objetivo es que se puedan materializar esto, estas actividades. Entonces, lo que viene en la enmienda nuestra es que eh, habría que modificar e incorporar en partidas diferenciadas con nombre, apellido y el crédito que salió en presupuestos participativos cada una de estas partidas. Por ejemplo, eh, presupuestos participativos, plan de esterilización, 30.000 euros. Presupuestos participativos, festival de flamenco, 20.000 euros. Esas a lo mejor estaban más claras, pero, por ejemplo, en la redacción del proyecto de consolidación del Castillo de Salvatierra venía en una genérica de proyectos y consultoría de departamento de urbanismo. Esa, esa partida tiene muchísimo dinero, pero, claro, yo quería esa específica para que quien tenga que hacer uso de ella sepa localizarla y poder eh, al final materializar cada proyecto que se pueda poner. Eh, otra muy llamativa fue el monumento al Chicharra, que venía como eh, adquisición de mobiliario urbano. O sea, entendiendo que cuando yo leí este primer informe, o sea, ni siquiera supe que el monumento al Chicharra venía dentro de esa partida. Entonces, eh, un poco la enmienda que, que se propone también va por ahí, por por concretar e identificar bien las partidas, porque ni siquiera yo me había dado cuenta que mo mo un monumento al Chicharra venía como un mobiliario urbano. Luego también hicimos alguna, algún incremento de algunas partidas, porque por ejemplo, el acondicionamiento de las salas de ensayos de la banda municipal, eh, dentro de los presupuestos participativos venía como 260.000 euros. Sí que es cierto que en los últimos meses hemos 
he estado viendo espacios alternativos a la banda y el lugar en el que se ha consensuado con ellos, que puede ser más idóneo, no necesita una inversión tan alta. Entonces, sí que decidimos eh, bajarla, pero la propuesta era que se quedaran 100.000 euros la partida, no en 75.000 como venía en el informe de intervención. Entonces, dentro de la enmienda también viene que el acondicionamiento de la sala de ensayos de la banda municipal, que fue la propuesta más votada de los últimos presupuestos participativos, viniera como 100.000 euros, aunque no nos gastemos luego a lo mejor todo, pero que no nos quedemos cortos a la hora de iniciar el expediente, terminar de hacer una inversión y que por falta de crédito no se pueda acometer. Y, y bueno, luego eh, le voy a pasar la palabra a mis compañeros para que hagan matizaciones sobre las partidas que ellos modificaron y que, y que las puedan explicar. ¿Yo primero? ¿Yo? Bueno, buenos días. Eh, quiero recalcar de nuevo la primera eh, referencia que ha hecho Alba a que eh, cuando se elaboraron los presupuestos eh, de este año, 2022, eh, el concejal de Hacienda pasó toda una cantidad, pasó toda una cantidad de dinero a, eh, a los remanentes. ¿vale? Es decir, eh, muchas de las partidas del capítulo 6, bueno, básicamente todas las partidas del capítulo 6 que estaban bajo mi responsabilidad, incluidas las de cementerio, eh, fueron metidas eh, a generarse o a dotarse a partir de remanentes. Eso eh, genera un problema que es que en función de cuándo se pueda eh, poner en marcha el, el expediente de modificación de crédito, antes de que esté disponible ese dinero, no se pueden llevar a cabo esas actuaciones. ¿vale? Entonces, las partidas eh, en concreto... Eh, eh, de los que son de mi responsabilidad son inversiones diversas en cementerio municipal, inversiones relacionadas con el cambio climático, eh, inversiones diversas en proyectos de agrocompostaje, inversiones diversas en protección de espacios naturales, eh, inversiones diversas en el plan de prevención de incendios forestales y adquisición de terrenos eh, protegidos de la laguna y saleros. ¿vale? Bien, eh, como se puede ver, están eh, todos los epígrafes de, de mis delegaciones eh, en, eh, en partidas independientes y durante eh, las reuniones que se tuvieron con el Partido Socialista, varias de ellas con presencia del interventor, eh, se nos requería reiteradamente el que justificáramos la urgencia y que detalláramos cada una de las actividades. Vale, el problema que tiene... Eh, esta cuestión, la urgencia no, porque está justificado en el documento eh, todas ellas porque eh, hay pendientes actuaciones que repercutirán de forma inmediata si se realizan esas actuaciones, esas inversiones o esas adquisiciones de material sobre cada uno de los aspectos que he mencionado en, eh, así de forma genérica y que ahora voy a, a desglosar. Eh, básicamente, la necesidad de, eh, de la enmienda se concretó en que eh, la última reunión que tuvimos eh, no se eh, tradujo en un documento definitivo y el concejal de Hacienda presentó el documento que él interpretó, eh, que era como ya ha mencionado Alba en el aspecto de participación ciudadana de, de los diferentes proyectos, pero en los míos fundamentalmente eh, en el que yo pretendía conseguir la mayor cantidad de presupuesto era en la adquisición de los terrenos en los espacios protegidos de la laguna y saleros de Villena porque es el que requiere, es decir, porque ya tenemos contactos, ya existe la posibilidad de una adquisición y estamos pendientes de la confirmación del de precio definitivo. ¿vale? Entonces, el concejal cogió una cifra que no era la cifra que es definitiva y al final aceptamos el que se aprobara eh, la enmienda reduciendo 200.000 euros de esta partida porque se comprometieron a que se iba a dotar eh, en el próximo pleno municipal ordinario eh, el, esos 200.000 euros. Bien, eh, voy a, a acabaré con, esta, con la referencia a esta partida de, de las zonas protegidas, pero voy a empezar con la de eh, cementerio. ¿vale? Entonces, en cementerio el problema que tenemos es que hay eh, si lo tuviera que resumir en dos palabras es se ha invertido muchísimo dinero a lo largo 
de prácticamente eh, casi 20 años, procedente de la mayoría de los planes de obras de diputación, en cachitos, ¿vale? Y con una problemática que se concreta en hay más de una gran obra dentro del cementerio que está inutilizada. ¿Vale? La primera gran obra, que hoy no lo voy a mencionar, lo mencioné el otro día, era la, la gran fuente con las cascadas, pero tenemos un columbario y tenemos eh, parce, eh, patios interiores de, las, de los eh, lugares donde están los nichos más modernos, que están incompletamente eh, ajardinados o que no están eh, plenamente funcionales, incluso tenemos panteones que no cumplen todavía con las condiciones de los que se tienen que eh, sacar a licitación. Bien, esto lo que pone en evidencia es que, por H o por B, el cementerio, como parece que es una infraestructura ahí lateral, es decir, al fin y al cabo, si te mueres te van a enterrar o te vamos a enterrar, eh, pues eh, no se le ha prestado la atención ni por parte de la ciudadanía que hubiera penalizado el que eso estuviera en esas condiciones, ni por parte de los propios responsables y gestores políticos, el que esas cuestiones se hayan eh, eh, solucionado, estén solucionadas. Bien, eh, básicamente vamos a, a realizar eh, reparaciones en la zona antigua, eh, cubiertas de bloques de nichos, eh, vamos a, a reparar eh, hundimientos de varias calles que impiden el que se pueda enterrar en la zona del, del cementerio antiguo, que sería la parte de arriba del cementerio viejo, de la de los años 30 a, al 90, vamos a... Eh, adquirir jardineras para convertir la fuente que ya la hemos puesto en funcionamiento en, en un pequeño eh, ecosistema, porque es uno de los lugares donde hay menos personas que puedan visitarlo, eh, más cantidad de fauna que pueda acceder eh, naturalmente y más facilidad para mantener esas especies sin que haya prácticamente intervención, eh, cosa que no ocurre probablemente en otros lugares del término municipal que se produjera. Puede parecer una contradicción pero no es una contradicción, es decir, si pensamos la conexión que hay entre cambio climático y cementerio, eh, la amenaza a la emergencia climática está directamente relacionada con que estamos, de alguna forma, matando el planeta. Esa referencia a matar el planeta eh, trae a colación eh, cómo gestionamos las cosas importantes para la vida y una de las cosas que gestionamos, yo creo que bastante mal, es la conciencia que cada una de las personas, da igual que sean pequeños o sean mayores, tienen sobre lo que la muerte representa y lo que debería de representar. ¿vale? Y eh, un poco, pues hay toda una serie de actuaciones que realmente están relacionadas con la jardinería con, eh, y con esta, el, el, la puesta en funcionamiento de esta fuente, no como un lugar donde vamos a matarlo todo lo que haya, como saben otras, por un miedo sanitario, sino en un lugar donde vamos a intentar generar un ciclo vivo con especies, con plantas y con eh, peces eh, que confiamos que se mantendrán y que serán un referente para otros enclaves de la ciudad. Bien, eh, de, lo, de lo práctico, 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 el horno crematorio no se ha podido poner en funcionamiento, dado que ya estaba hecha la reparación del interior del horno, porque surgió una legislación que eh, impedía usar los hornos crematorios si no tenían un control de emisiones, ¿vale? Y... Eh, ya por los técnicos se ha hecho la, la valoración y se van a poner eh, el control de emisiones dentro de la chimenea del horno para que eh, la OCA, eh, que es donde están los técnicos de industria que van a hacer la revisión, puedan eh, controlarlo, dado que si no se hiciera sería algo así como tener el horno crematorio sin haber pasado la ITU. ¿vale? Bien, eh, luego hay... Una, una, una sustitución de la bomba que está reparada por otra reparada que tenga más caudal por, para las cascadas, porque a las cascadas se mueve el agua, pero se mueve con mucha menos eh, caudal o flujo del que podría ser. Y, eh, por último, vamos a eh, adquirir eh, un andamio homologado porque tenemos problemas en diferentes edificios y en las zonas de los panteones que se construyeron también con este deseo de, de, de grande eh, que nos dificultan el poder actuar. Bien, respecto de eh, cambio climático, eh, destacar que las actuaciones se van a realizar en, eh, en una finca municipal que hay en el Rincón del Espino, frente al Cerezo, donde queremos establecer una, dentro de una propiedad municipal una unidad de producción de energía, es decir, vamos a hacer que ese, esa instalación, que en el futuro esperamos que sea el germen de lo que será el centro de interpretación de la laguna y Saleros de Villena, 
¿eh? y que tiene unas arboledas y tiene una, una piscina que se va a restaurar y tiene unos espacios para poder hacer ensayos de especies eh, domesticadas ¿eh? que pudieran eh, utilizarse en la agricultura de la zona, en la zona protegida, pues vamos a hacer inversiones en tanto en la mejora de las instalaciones como en la producción de eh, materiales educativos que puedan utilizarse por los distintos colegios en la visita de ese lugar. También se va a condicionar la... Eh, si habéis estado en el aula de la naturaleza de, debajo de Primadomus, hay una construcción prefabricada que está parcialmente dotada porque la cocina está sin instalar y el salón de actos para actividades de los colegios no tiene sillas ni tiene ningún mobiliario, eso se va a eh, completar también. Dentro del agrocompostaje eh, vamos a adquirir una, un, una gran trituradora de martillos para eh, triturar todos los materiales que se han estado acumulando en la zona de, del Prat, de los Prados de la Villa, al lado de las cámaras, por durante más de siete años y que están sin compostar y que son un peligro importante incluso desde el punto de vista de incendios y vamos a intentar recuperar el proyecto que, en el que participaban la Universidad de Miguel Hernández de Elche, la Universidad Politécnica de Valencia, la Consellería como un proyecto pionero de compostaje y que se quedó eh, colgado por una cuestión urbanística de que el arquitecto municipal en su momento dijo que los terrenos que se habían buscado él no los calificaba como dotacionales porque no se interpretaba que esa, esa actividad de agrocompostaje no estaba incluida entre los pedimentos. Bien, dentro de la protección de espacios naturales, eh, básicamente lo que vamos a hacer va a ser intentar en esta eh, zona de, que he dicho del, del Rincón del Espino intentar generar un punto de agua eh, para intentar recrear ambientes eh, que pueden ser la, los que ocupen las especies que luego se utilizarían en procesos de, de recuperación. En las inversiones en el plan de prevención de incendios forestales Vamos a, bueno, ya hemos entrado en contacto con la, con la Consellería, con la Delegación de Servicio Forestal de la Comunidad Valenciana, la Delegación de Alicante, y eh, nuestra idea es construir un pequeño embalse, pequeño, que sirva de eh, captura de escorrentía cada vez que llueva y que pueda servir para construir uno de estos puntos de agua que se habéis subido a la, a la Sierra de la Villa, antes de los repetidores, hay una especie de, de tanque cilíndrico de color verde que es el que usan los helicópteros para luego coger agua y poder eh, verterla en los incendios y ese lo ubicaremos dentro de la Sierra de Salinas en uno de los espacios públicos. Y eh, por último, la adquisición de los terrenos, como he dicho, el precio que se aprobó en el pleno de ayer fueron 500.000 euros, pero ya eh, la primera parcela, que es una parcela grande en la que los eh, propietarios han expresado su voluntad de, verde, de vender y que estamos eh, terminando de, de acotar las condiciones, ya supera esos eh, 500.000 euros su coste y eh, representaría eh, una zona que está dentro del vaso de la laguna, en la zona que mejores características tiene para una regeneración natural de los ambientes, de los hábitats y por lo tanto el que la fauna se recuperara y otras especies se recuperaran de forma autónoma prácticamente sin intervención. A este nivel quiero destacar que, por ejemplo, gastamos eh, en el mantenimiento de parques eh, esta legislatura, vamos a gastar casi 1.400.000 euros contratándolo externamente, eh, pero para mantener la actividad de la piscina, eh, eh, que, que fue una, una obra realizada por el Partido Popular y de una manera bastante mal gestionada la forma de, de eh, resolver eh, el, no in, el no ingreso de los, de los costes reales, ¿vale? pues solamente en la piscina estamos pagando cada legislatura 1.200.000 euros. Por lo tanto, invertir la cantidad de 1.200.000 euros eh, en adquirir terrenos de propiedad pública donde se van a conseguir evitar que ocurra lo que está ocurriendo con zonas protegidas, las zonas de especial protección para las aves de los alorines y de la caña almela y moratillas están siendo destruidas porque eh, la consellería al final pues, o no tiene recurso económico suficiente y a pesar de haberlas declarado como zonas a proteger de altísimo valor, pues se están destruyendo porque llega un agricultor, compra no sé cuántas fincas y sin que te des cuenta destruye los hábitats y eh, esas poblaciones desaparecen o prácticamente si no se ven eh, abocadas a la extinción, prácticamente a la reducción de sus poblaciones de forma eh, muy importante. Por lo tanto, considero que es un 
es una inversión necesaria si de verdad queremos proteger la biodiversidad del término municipal de Villena, que es muy relevante. Con esto... Eh, y bueno, eh, tanto Alba como Paco han, como Antonio han expresado eh, las, los incrementos, en el caso de Alba también el, el cambio de nomenclatura, los incrementos que debido a que no se habían terminando de aclarar eh, la propuesta que iba a ir, que digamos les faltaban a sus partidas, en mi caso, fue precisamente al revés, y esto es lo que permitió que, salvo los 200.000 euros que, que Antonio requería que se incrementara en la partida de, de compra de terrenos, el resto de, de incrementos que proponíamos en la, en la enmienda se pudo llevar a cabo, ya que, en mi caso, se había planteado una inversión de 80.000 euros en el centro de recogida de animales abandonados, que yo transmití, pero por un, un error, porque a veces los errores suceden y lo importante es que podemos solucionarlos. Por un error se mantuvo en los remanentes, a pesar de que corresponde a un apoyo económico, un plan de, a un taller de empleo que se realizarán obras en el centro de recogida de animales, pero a, a comenzar en diciembre. Es decir, ese dinero será necesario, esa obra se realizará, pero puesto que no va a ser en este en este periodo, eh, no va a ser antes de finalizar el año, ese dinero no es necesario en este momento y por lo tanto haberlo incluido realmente se habría implicado que se, no se habría llegado a, a gastar. El que eh, eliminar esta partida de los remanentes, puesto que no es el momento en el que debe ser incluido en el presupuesto, ha permitido que podamos compensar las... La, eh, las demás partidas que necesitaban incrementos salvo la compra de terrenos por, por cuestiones técnicas y al final haciendo uso de la moción que es una herramienta eh, 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 uso de la enmienda que es una herramienta eh, limitada pero que nos permitía sin aumentar eh, modificar partidas sin, sin, aumentar, sin aumentar el el total de, de la propuesta de remanentes arreglar los fallos que se habían cometido en los partidos de Antonio de Alba. Si yo hacer dos aclaraciones. Eh, el Partido Popular ha dicho que eh, nosotros presentamos una enmienda de nuestra enmienda. A lo que Antonio Jesús se refería era eso, que si nosotros quitábamos, se quitaban los 80.000 euros y quitábamos también los 200.000 euros de la partida, la suma del total de nuestras modificaciones podía proceder eh, los informes de la intervención municipal a poder ser modificados de manera muy accesible. Entonces, por, por eso, por ese motivo, hicimos esa enmienda de la enmienda de la que Miguel Ángel Saudero hablaba en su rueda de prensa. Luego también una apreciación, porque he visto la, la rueda de prensa que ha hecho Miguel Ángel, y él creo que ha dicho que el Partido Socialista no tenía conocimiento de la enmienda que habíamos presentado los socios de gobierno y quería aclarar que sí que tenían conocimiento. Eh, el pleno se convoca el 5 de julio por la tarde y la enmienda se presenta al, al PSOE el 6 de julio por la mañana. O sea, se mantienen conversaciones telefónicas con el Partido Socialista, con la secretaria municipal se mantiene una reunión presencial con el concejal y se manda por correo electrónico a lo que quedamos eh, de esa reunión, se manda por correo electrónico al concejal de Hacienda y él se lleva una copia de la enmienda esa, esa mañana. O sea, por aclarar también eh, el comentario que el Partido Popular ha, ha hecho esta mañana. Y bueno, si 